స్వస్థస్య స్వాస్థ్య రక్షణం ఆతురస్య వికార ప్రశమనం అనగా స్వస్థునకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం రోగికి పూర్తి నివారణ చికిత్స ఆయుర్వేద ముఖ్యోద్దేశ్యము లక్ష్యము వెల్కమ్ టు ఆయుర్వేద మంత్ర వేద మంత్ర నేను డాక్టర్ సాహితి ఈరోజు మనం తలనొప్పి దానికి కారణాలు దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు దానికి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్సలు చేస్తామో తెలుసుకుందాం సహజంగా తలనొప్పి చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరికీ ఏదో ఒక సందర్భంలో బాధిస్తూనే ఉంటుంది దీనికి అనేక కారణాలు అందులో కొన్ని సాధారణ కారణాలని ముందు తెలుసుకుందాం సహజంగా తలనొప్పి రక్తహీనత వల్ల కూడా రావచ్చు కంటికి సంబంధించిన వ్యాధుల వల్ల కానీ సైనసైటిస్ వల్ల కానీ చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ అలాగే దంత సమస్యల వల్ల కానీ గొంతులు ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ ఇలాంటి కారణాల మూలంగా కూడా తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ప్రధానంగా తలనొప్పి సమస్య వచ్చినప్పుడు మన ముందు గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కంటి పరీక్షను చేయించుకోవాలి కంటి చూపులో ఏమైనా తేడా ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఆ తరువాత మిగతా సమస్యలు ఏమి ఉన్నాయో చూసుకుని దానికి అనుగుణంగా మనం చికిత్స తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సహజంగా చాలామంది గమనించని ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది అది మలబద్ధకం అవునండి మలబద్ధకం కూడా తలనొప్పికి కారణమవుతుంది అలాగే అతిసారం కూడా తలనొప్పికి కారణమవుతుంది హైపరిసిడిటీ ఒక్కొక్కసారి మన జిఐ ట్రాక్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్లో ఉన్న డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా తలనొప్పికి కారణమవుతాయి తలనొప్పికి ఇంకా కొన్ని సమస్యలు తెలుసుకుందాం స్ట్రెస్ నిద్ర లేకపోవడం అలాగే ఎక్కువగా ఆలోచన చేయడం ఇలాంటివి కూడా తలనొప్పికి కారణమవుతాయి ఇలాంటి చిన్న చిన్న కారణాలే కాకుండా మెనింజైటిస్ ట్యూమర్స్ ఇలాంటివి కూడా తలనొప్పి రావడానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి ఈ తలనొప్పి మనకి ఎందువల్ల వచ్చిందో ముందుగా తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా మనం చికిత్స కనుక తీసుకుంటే దీన్ని పూర్తిగా నివారించవచ్చు సాధారణ తలనొప్పులే కాకుండా మైగ్రేన్ చాలామందిని కూడా బాధించి చాలా పెద్ద సమస్య సరే తలనొప్పికి కారణాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే దీనికి తీసుకోవాల్సిన నివారణ చికిత్సలు కొన్ని తెలుసుకుందాం సహజంగా మన శరీరంలో ఎక్కువగా ద్రవ పదార్థాలు బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అంటే డీహైడ్రేషన్ కలిగినప్పుడు సర్వసాధారణంగా తలనొప్పి వస్తూ ఉంటుంది సో తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు ముందు మనం ఆలోచించవలసింది తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే డీహైడ్రేషన్ రానివ్వకుండా శరీరంలో ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోవడం అన్నది చేస్తూ ఉండాలి అలాగే మలబద్ధకాన్ని రానివ్వకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి రక్తహీనత సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూసుకుని దానికి తగిన చికిత్స తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకొక గృహ చికిత్స మనం ఒకటి పాటించవచ్చు శ్రేష్టమైన ఆవు నెయ్యిని కొంచెంగా వెచ్చబెట్టి దాని గనక నాసికా రంధ్రాల్లో రెండు లేదా మూడు చుక్కలు గనక వేసుకుంటే తలనొప్పి తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఆవాలు ఆవాలని ఆవ నూనెలో కొంచెంగా చిట్టపటలాడించి ఆ నూనెని చల్లారిన తరువాత నాసికా రంధ్రాల్లో గనక రెండు నుంచి మూడు చుక్కలు గనక వేస్తే తలనొప్పి మైగ్రేన్ తలనొప్పి కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే ఆయుర్వేదంలో వాత ప్రధానమైన తలనొప్పి పిత్త ప్రధానమైన తలనొప్పి కఫ ప్రధానమైన తలనొప్పి ఇలా మూడు రకాలుగా తలనొప్పులు విభజన అన్నది ఉంటూ ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా వైద్యుని పర్యవేక్షణలో ఏ విధమైన తలనొప్పికి ఎలాంటి చికిత్సలు తీసుకోవాలన్నది గమనించి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఆయుర్వేదంలో చిన్న గృహ చికిత్సల వల్ల తగ్గని తలనొప్పిని మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవడానికి మంచి ఔషధాలు ఉన్నాయి శిరోధార శిరోపిచు శిరో అభ్యంగము ఇలాంటి చికిత్సల వలన తలనొప్పిని పూర్తిగా తగ్గించుకోవడానికి మైగ్రేన్ తలనొప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి పూర్తి చికిత్సను ఆయుర్వేదంలో పొందవచ్చు కాబట్టి మంచి ఆహారము మంచి నిద్ర మెడిటేషను వాతపిత్త కఫాల్ని సమస్థితిలో ఉంచుకోవడం ఇట్లాంటి చర్యల వల్ల శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటే ఈ తలనొప్పి ఇలాంటి సమస్యల నుంచి రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు ఒకవేళ వచ్చిన సంపూర్ణ చికిత్స ఆయుర్వేదంలో సాధ్యం మీ సమీప ఆయుర్వేద వైద్యుల ద్వారా 
చక్కగా పూర్తి చికిత్సను పొంది ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం నమస్తే సశాస్త్రీయ వేద మంత్ర ఆయుర్వేద ఔషధ ఉత్పత్తులు మరియు సౌందర్య ఉత్పత్తులకు విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గ్రీన్ సెల్ఫ్ డాట్ నెట్